Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні є важливе кадрове рішення. За поданням міністра оборони змінив командувача медичних сил Збройних сил України замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остаченко новим командувачем призначив генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука, начальника Національного військово-клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» у місті Києві. Завдання очевидне, і про це неодноразово говорилося в суспільстві, зокрема в спільноті наших бойових медиків. Потрібен принципово новий рівень медичного забезпечення наших воїнів. Від якісних турнікетів до повної цифровізації та прозорості постачання, від якісного тренування до щирої комунікації з бойовими медиками у тих підрозділах, де медицина розгорнута дійсно правильно та дійсно ефективно. Досвід ефективності конкретних підрозділів має бути поширений на всі сили оборони. Сьогодні на зустрічі з міністром оборони Умєровим визначили пріоритет і часу, щоб чекати результат багато не буде, рух у змінах потрібен швидкий. Друге, на сьогодні продовжуємо готуватись до запланованих міжнародних подій цього тижня. Буде важлива активність, нова Комунікація з нашими партнерами. Ключове зараз – це гарантії того, що підтримка України буде достатньою. І наступного року також. Я дякую всім країнам, які розглядають це так само, як і ми. Потрібен цей сигнал у бік Росії, що вони не робили. Світ не втомиться захищати свободу та міжнародний порядок. Я хочу відзначити сьогодні Нідерланди. Цього тижня уряд Нідерландів передбачив на наступний рік понад 2 мільярди євро переважно безпекової підтримки України. Дякую тобі, Марку, пане прем'єр-міністре та усьому суспільству Нідерландів. Це вчасний сигнал. Важливо відчувати, що захист свободи спирається на надійну і щиру підтримку. Ще одне. Кожен тиждень, який ми Проходимо у цій війні, у такому захисті нашої незалежності – це час, коли тисячі українців проявляють найкраще, що є в характері, найсильніше, що є в людях. Коли ми кажемо про єднання у захисті України, ми завжди говоримо не про щось абстрактне, а про цілком конкретні речі. Про те, як люди роблять те, що повинні, те, що належить робити, те, що підтримує інших. Зрештою, Дозволяє Україні стояти, дозволяє битись, відповідати ворогу, досягати успіху в боях, посилення нашої держави, узбереження життя. І сьогодні я хочу відзначити працівників ДСНС України, тих, хто щодня рятує, тих, хто ризикує своїм життям, тих, хто був поранений російськими обстрілами. Увесь колектив ДСНС, дякую. Особливо сержант Владислав Дордій, майстер-сержант Олексій Сущевський, головний сержант Олексій Шабаль. Пожежні рятувальники, які працюють в Запорізькій області, були поранені цієї середи при наданні допомоги в селі Зарічне. Хлопці, бажаю вам швидкого одужання. Вдячні за вашу службу. Донецька область. Рятувальники, які... Особливо проявили себе в допомозі людям після російського удару по місту Селидове. Сержант Артур Тараненко, капітан Віктор Карташов, дякую, Херсонська область, сержанти Олександр Частухін, Євгеній Тищик, майор Сергій Коваленко неодноразово залучався до ліквідації наслідків російських ударів. Завжди роблять все можливе, щоб врятувати якнайбільше Людей. Молодці. Хлопці, просто молодці. Я вам дуже-дуже дякую. І, звичайно, українські медики, усім вам дякую. Особливо відзначу Тетяну Гурцьку, завідувачку Гуляйпільського відділення екстреної медичної допомоги, та Олександра Іллєнка, лікаря-анестезіолога Запорізької станції екстренки. Спасибі вам. Херсон, лікар-хірург Володимир П'ятигорець лише за цей тиждень прооперував 16 пацієнтів з міновибуховими травмами. Та Микола Степанюк, 
виїзний фельдшер Херсонської екстренки активно працює, активно допомагає, активно рятує людей. Я дякую вам, вашим колегам, які так само активні і небайдужі. Окремо хочу подякувати кожному і кожній, чия небайдужість та ефективність допомагає нам повертати в Україну дітей, які були викрадені з окупованої території. Сьогодні нам вдалося повернути в Україну Богдана Єрмохіна, хлопця, який був вивезений з Маріуполя в Росію. Багато було спроб йому допомогти. Я радий, що усе спрацювало. Дякую всій команді, яка працює над поверненням українських дітей. Це і офіс, і амбудсмен, наші міжнародні партнери, зокрема ЮНІСЕФ. Особливо я вдячний Катару за дієве посередництво і допомогу. Дякую про усіх наших людей. Ми пам'ятаємо про кожен куточок України, який зараз в окупації. Ми пам'ятаємо і кожному, хто в бою, хто на бойових постах, хто тренує, допомагає, хто готується до бою. Я дякую. Авдіївка, Мар'янка, Увесь наш схід, південні напрямки, Мелітопольський, Херсонщина. Слава усім, хто захищає Україну, хто захищає незалежність, хто дбає про людей, щиро старається усіх нас зміцнити. Слава Україні!